அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்புக்கிற சகோதரர்களே குர்பானி கொடுப்பது பெருநாள் தினத்தில் ஹஜ்ஜி பெருநாள் தினத்தில் மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டும் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணில் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று சொல்வது சரியில்லை என்கிற ஒரு வாதத்தை நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒரு இரு நேரலைகளில் சொல்லியிருக்கிறோம் இரண்டு ஞாயிறுகளில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் மாற்றுவாதங்களுக்கு பதிலும் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ டிஎன்டிஜேடைய அறிஞர்கள் குழு என்ன செஞ்சுருக்குறாங்கன்னு கேட்டால் அது தவறு அது வந்து பத்துலேயும் கொடுக்கலாம் பதினொன்றுலேயும் கொடுக்கலாம் பன்னெண்டுலேயும் கொடுக்கலாம் பதிமூணுலேயும் கொடுக்கலாம் குர்பானி கொடுப்பதற்குரிய நாள் வந்து நான்கு நாட்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆய்வுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த ஆய்வில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் ஆரம்பத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு கால்வாசி பக்கத்தில் இது சம்பந்தமாக வர்ற எல்லா ஹதீஸும் பலவீனம் அப்படிங்கிறத அவங்க போட்டுறாங்க அதுக்குள்ளே போ நம்மளை அதை தான் சொல்கிறோம் இது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய ஹதீஸ்களை எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு அதாவது பெருநாளைக்கு அடுத்தடுத்த நாட்கள்லேயும் குரான் குர்பானி கொடுக்கலாம்னு வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸும் சரியானது இல்லை என்று தான் நாமளும் சொன்னோம் அதை அவங்களும் அதை நினைச்சிட்றாங்க அந்த ஆய்வில் போட்டுடுறாங்க சரி இல்லைன்னு சொல்லி அப்போ இது வந்து பிரச்சனைக்கு உரியது இல்லை நம்மளும் பலவீனம்னு சொன்னது தான் அவங்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு இப்போ என்ன பிற அதுக்கு பிந்தி தான் நம்ம அது அதுக்கு மறுப்ப வேண்டியதில்ல அதுக்கு எதுவும் சொல்ல தேவையும் இல்லை நாமும் இதை பலவீனங்கிறோமோ அவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க கடைசியாக முடிக்கிறாங்க நேரடியாக குறிய செய்ய அனைத்தும் பலவீனமானவாகிய உள்ளன என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகிறது அப்படின்ட்டு அது ஒரு பெரிய பக்கங்களை போட்டு நினைஞ்சிருக்கிறாங்க எதை நம்மளும் பலவீனம்னு சொல்லிட்டோமோ அதை திருப்பி அவங்களும் பலவீனம்னு போட்டு எழுதிட்டாங்க அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இது பலவீனமாக இருந்தாலும் எப்படி வர பலவீனமாக இருந்தாலும் குரானுடைய வசனத்திற்கும்படி கொடுக்கலாம் ஹதீஸ் பலவீனமானது தான் குரானுடைய வசனத்தின்படி கொடுக்கலாம்னு சொல்லி போட்டு அதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய ஒரு வாதங்கள்லாம் வைக்கிறாங்க இந்த ஆய்வுக்கு செல்வதற்கு முன்னாடி இது சம்பந்தமாக ஒரு ஆய் அவங்க என்ன ஆய்வு தந்திருக்கிறாங்களோ அது எந்த அளவுக்கு சரியான ஆய்வு என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் பொதுமக்களுக்கு இவர்களுடைய ஒரு கயமைத்தனத்தை ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு நாம் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறோம் என்ன சுட்டி காட்டுறோம்னு கேட்டால் இந்த பலவீனமான ஹதீஸுங்கிறாங்கல்ல இதில் இந்த பருப்பெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹதீஸ் அடிப்படையில் அவங்க இதை பற்றி பேசாத மாதிரியும் ஆயத்தில் அடிப்படையில் தான் அந்த பல நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று சொன்ன மாதிரியும் சித்தரித்து இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸை வைத்து கொண்டு வந்து குரானை வைத்து கொண்டு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன்னுங்கிறார்கள்ட்டு ஒரு தோரணையில் பேசியிருக்கிறாங்க அந்த வாசகத்தை நான் சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்கிக்கிறோம் என்ன விளங்கும்னா அதாவது அவங்களோட வாசகத்தை படிக்கிறேன் இது விவ அதாவது அந்த ஆய்வுக்கு செல்வதற்கு முன்னாடி ஒரு தப்ப ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த முதல்ல சொன்னல அந்த அந்த இந்த இது உருவப்படம் அதை ஒத்துக்கிற மாட்டேன்றாங்கள அதே தன்மையை முதல்ல அடையாளம் காட்டிடுறேன் இதெல்லாம் ஆய்வாளர்களா இவங்க சரியான வழியை காட்டுவாங்களான்ட்டு அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் தஸ்ரீக்குடைய அவங்களுடைய வாசகத்தை படிக்கிறேன் தஸ்ரீக்குடைய நாட்களில் குர்பானி கொடுப்பது தொடர்பான செய்திகள் அனைத்தும் பலவீனம்தான் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அதை மட்டும் வைத்து கொண்டு பெருநாள் தினத்தில் மட்டும்தான் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் மற்ற நாட்களில் கொடுக்கக்கூடாது என்று கூடுவது ஏற்க முடியாத ஒன்றாகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாதத்தை வைக்கிறாங்க இதன் மூலம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதாவது இந்த ஹதீஸை வச்சுக்கிட்டு இவங்க சொல்லலையா எதை வச்சுட்றாங்களா குரானை வச்சு தான் சொல்கிறோங்கிறாங்க முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் டிஎன்டிஜேயில் வந்து இந்த பல நாலு நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம்னு சொன்னாங்கல்ல இவ்வளோ காலமாக ஒரு இடத்தில் கூட குரான் வசனத்தை ஆதாரமாக சொன்னதே இல்லை எந்த அதிச பலவீனம்னு இப்போ சொன்னாங்களோ அதைத்தான் ஆதாரமாக காட்டினாங்க இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது அவங்க சொல்லாத மாதிரியும் நான் இன்னமும் பலவீனமான அதிசையெல்லாம் வச்சு சொல்லிவிட்டு அது ஆதாரம் கிடையாது நாங்கள் குரானை வச்சு தான் பேசுகிறோங்கிறாங்க குரானை வச்சு பேசவே கிடையாது எதை வச்சு பேசுறதுன்னு கேட்டால் முதல்ல வச்சுருவோம் முதல் ஒன்று ஒன்றா வாங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொன்னோன்னு பாருங்கள் நாம் என்ன சொன்னோம் நாம்னு சொன்னால் 
டிஎன்டிஜியில் இருக்கும் பொழுது குர்பானியின் சட்டங்கள்ன்ட்டு ஒரு புஸ்தகம் போடப்படுது அந்த புஸ்தகம் கூட நான் எழுதுனது கிடையாது அது எம்ஏ சுலைமான் அங்கே தான் இருக்கிறார் அவர் தான் எழுதுனார் குர்பானியின் சட்டங்கள் அதை வந்து எல்லாருடைய இதை தான் ஏற்றுக்கிட்டாரு விஷயம் அப்போ நான் வேண்டாம் இதை சொல்லலாம் அது எம்ஏ சுலைமான் சொல்லிவிட்டார் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு இதை சொன்னவர் அவங்களோட இருக்கிறால் தான் பலவீனமான ஹதீஸை வச்சு சட்டம் சொன்னதே யார் அவங்க தான் அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க அதை படிக்கிறோம் பாருங்கள் ஹஜ்ஜி பெருநாள் தினம் மட்டுமே குர்பானி கொடுக்கும் நாள்னு நான் தலை போட்டேன்னா அதில் வந்து அதாவது ஹஜ்ஜி பெருநாள் தினத்திலும் அதை தொடர்ந்து வரும் மூன்று நாட்களிலும் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று நாம் பேசியும் எழுதியும் பிரச்சாரம் செய்தும் வந்தோம் குர்பானியின் சட்டம் என்ற நூலில் இந்த நிலைப்பாட்டையே பின்வருமாறு எழுதியிருந்தோம் நான் சேர்ந்துக்கிட்டு நான் எழுதவே இல்லை நாமெல்லாம் இருக்கும்போது ஒன்று எழுதினால் நாமளும் தான் பொறுப்பு இப்படி நம்ம சொல்லி வந்தோம்னு எழுதுகிறேன் ஆரம்பத்தில் சொல்லி அந்த நூலில் உள்ளதை எடுத்து நான் அதில் விளக்கியிருக்கிறேன் என்ன எழுதியிருக்கிறேன் எவ்வளவு நாட்கள் அறுத்து பழியிட வேண்டும்ன்ற தலைப்பு அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா பெருநாள் மற்றும் அதற்குள்ள அதற்கு அடுத்துள்ள மூன்று நாட்களுக்குள் குர்பானி பிராணி அறுத்து விட வேண்டும் முதல் எழுதுனது பெருநாளைக்கு அடுத்துள்ள மூன்று நாட்களுக்கு தசிரிக்குடைய நாட்கள் என்று சொல்லப்படும் இந்நாளில் மக்கள் குர்மானி பிராணிகளின் இறைச்சியை சூரிய ஒளியில் காய வைத்து உப்புக்கண்டம் தயாரித்ததால் இதற்கு ஐயாமு தசிரீக் உப்புக்கண்டம் தயாரிக்கும் நாள் என்ற பெயர் வந்தது தசிரிக்குடைய நாட்களுக்கு மினாவுடைய நாட்கள் என்றும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை சொல்லும் கூறியுள்ளார்கள் இதை பின்வரும் ஹதீஸிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம் தசிரிக்குடைய நாட்கள் உண்பதற்கும் பருகுவதற்கும் உரிய நாட்கள் என்று அல்லாவின் தூதர் கூறினார்கள் அறிவிப்பவர் நுபைஷா நூல் முஸ்லிம் என்னையும் அவுஸ் பின் அல் ஹதசான் அவர்களையும் ஐயாமு தசிரிக்கு நாட்களில் அனுப்பி இறை நம்பிக்கையாளரை தவிர வேறவரும் சொர்க்கத்து நுழைய மாட்டார் மினாவின் நாட்கள் உண்பதற்கும் பருகுவதற்குரிய நாட்களாகும் என அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் அறிவிக்க செய்தார்கள் கேபுபன் மாலிக்கே நூல் முஸ்லீம் மினாவுடைய நாட்கள் அதாவது தசிரிக்குடைய நாட்கள் என்பது மூன்று நாளாகும் என நபி அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்கள் மினாவுடைய நாட்கள் மூன்றாகும் என்று நபி சொல்ல அலை செல்லும் முறை மக்களுக்கு அறிவிக்கை செய்தார்கள் அறிவிப்பார் அப்துல் ரஹ்மான் பின் யாகுமாறு நூலு திருமதி பெருநாளைக்கு அடுத்துள்ள இந்த மூன்று நாட்களும் குர்பானி பிராணி அறுப்பதற்குரிய நாளாகும் என்று நபி சொல்ல அலைசல்லம் கூறினார்கள் தசிரிக்குடைய நாட்கள் அந்த ஹதீஸு துல்ஹஜ்ஜி பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அனைத்தும் அறுப்பதற்குரியதாகும் என்று நபி சொல்ல அசலம் கூறினார்கள் அறிவிப்பவர் ஜுபேர் உணவு முத்தியும் நூலு தாரகுத்தினி இதுதான் முந்தி எழுதுனது நல்லா விளங்கிக்கிருங்க குர்பானி நாலு நாள் கொடுக்கலாங்கிறதுக்கு வசனம் ஏதாவது சொல்லியிருக்கா இவங்க என்னமோ குரான் வசனத்தை வச்சு சொன்ன மாதிரி நாம் என்னமோ அந்த ஹதீஸை வச்சு சொன்ன மாதிரி இந்த ஹதீஸை ஆதாரமாக காட்டி செய்கிறார்கள் ஹதீஸ் பலவீனமாக இருந்தால் குரானுக்கு என்ன சொல்கிறீர்கள்னு கேட்குறீங்கள இதை சொன்னது நீங்கள் தானேப்பா அப்போ ஒரு தவறை தவறான ஆய்வு செஞ்சுட்டா முதல் என்ன செய்யணும் நாங்கள் இந்த பலவீனமானதை வைத்தான் சொன்னோம் அது தப்பு ஒத்துக்கொள்கிறோம்னா சொன்னல நான் சொல்லாதவனும் நான் சொன்னோட ஒத்துக்கிறேன் உங்களோட இருந்ததுனால இது எழுதுனவர் உங்களோட இருக்கிறவர் நான் எழுதலை இந்த புஸ்தகத்தை நான் எழுதலை ஆனால் நான் என்ன செய்கிறேன் நம்ம எப்போ சேர்ந்து இருந்துட்டோமோ அது நம்மளும் சொன்ன மாதிரி தான் அதனால் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் இந்த ஹதீஸை பலவீனமான ஹதீஸை ஆதாரம் வைத்து தான் நாங்கள் சொன்னோம் ஆனால் அது பலவீனமான ஹதீஸ் என்று தெரிந்ததால் மாற்றி கொண்டோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பலவீனமான ஹதீஸ் என்கிறார்கள் பலவீனமாக ஹதீஸ் என்று என்கிறார் வேறு யாரோ சொன்ன மாதிரி சொன்னது நீ உன்னோட இருக்கிற ஆள் புஸ்தகம் எழுதுனு நீ அப்போ நாங்கள் சொன்ன தப்பை அதை சொன்னோம்ல தப்பை ஏற்றுக்கிட்டால் மக்கள்கிட்ட இது அந்த ஒரு நோய் எந்த அளவுக்கு முத்தி போயிருக்குன்னு கேட்டால் பலவீனமான ஹதீஸை கொண்டு தான் நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக சொன்னீங்களா இப்போ குரான் வசனத்திலிருந்துங்கிறீங்களே இதுக்கு முந்தி சொல்லியிருக்கிறீங்களா இந்த குரான் வசனம் அப்பாஸ் அலி பேசின பிறகு அதை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க குரானிலிருந்து அது நிரூபிக்கப்படுது அது நிரூபிக்கப்படுது ரெண்டாவது விஷயம் நிரூபிக்கப்பட்டுச்சுன்னு பேச்சுக்கு வச்சுக்கிருவோம் நீ என்ன செய்யணும் நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக ஒரு பலவீனமான ஹதீஸை சரி நினைத்து கொண்டு இப்படி ஒரு சட்டத்தை சொன்னோம் இப்போ ஆய்வு செய்து பார்க்கும் பொழுது தப்பாக இருக்கிறது அந்த தப்பை நாங்கள் வாபஸ் வாங்கி கொண்டோம் எங்கள் ஆய்வில் பிழை ஏற்பட்டு விட்டது அப்படி சொல்லாமல் இது பலவீனமான ஹதீஸ் என்பதால் இல்லாமல் போய்விடுமா பலவீனமான ஹதீஸை குரானுக்கு என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் 
இந்த ஒரு அந்த அதான் இந்த இந்த செஞ்சு நான் செஞ்ச மாதிரி அந்த பலவீனமான ஹதீஸை கொண்டு தீர்ப்பளித்தது நான் தானே அவ்வளோ அப்படி செய்யலையா நாங்கள் குரானில் இருந்து அந்த ஆய்வு பண்ணுறோம் என்னைக்கு நீ சொன்னேன் இது சம்பந்தமாக குரான் வசனம் அதை சொல்லுதுன்னு சொல்லவே கிடையாது அதாவது ஹஜ்ஜுடைய சூரத்தில் ஹஜ்ஜில் வர்ற வசனம் இருக்குது அந்த வசனத்தை ஹஜ்ஜுக்கு அறிவிப்பீராகண்டு அந்த வசனத்தில் தான் குர்பானி வந்து நான் சில நாட்கள் கொடுக்கலாம்ன்ட்டு நாங்கள் எடுத்தோம் ஹதீஸ்லேருந்து நாங்கள் எடுத்தது இல்லை இப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மக்களை ஏமாத்துறாங்கன்னா ஏன் முதல்ல உங்கள்கிட்ட என்ன அப்படி மண்டக்கணும் உங்கள்கிட்ட தவறே வராதுங்கிற மாதிரி எதுக்கு அதை சித்தரிக்கிறீங்க ஒரு தவறு வந்தால் கூட அது அவங்க அதை அப்படி தவறாக சொல்லி விட்டார்கள் நாங்கள் அப்படி சொல்லவில்லைன்ட்டு நீ சொன்னதை தான் நான் தவறுன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வேண்டே அதை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எம்ஐ சொல்லமா எழுதியிருந்தார் அது எனக்கு உடன்பாடு நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை நான் செஞ்சேங்கிறத நீ செஞ்சு இருக்கிற நீ என்ன சொல்ல மாட்டேங்கிற நாங்கள் செஞ்சோம்னு சொல்லாமல் அதீஸ் பலவீனமாக இருந்தால் குரானுக்கு என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னா அதை நான் தான் அந்த பலவீனமான ஹதீஸை வச்சு சொன்ன மாதிரி இவர்கள் குரான் வசனத்தை வைத்த அந்த வாதத்தை நிறுவன மாதிரியும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போனால் இதில் நீ என்ன பார்க்கணும் ஆய்வு சரியாக தவறாங்கிற பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மண்டையில் ஒரு செய்தான் ஏறி உட்காந்துருக்குறான் என்ன செய்தான் இவர்களே தப்பு செஞ்சால் கூட அந்த தப்பை வாபஸ் வாங்குற மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க பலவீனம் இதை பலவீனங்கிறது அவர் பலவீனத்தை சொன்னார் நாங்கள் அதை வச்சா சொன்னோம் நாங்கள் ஆயத்தை வச்சுல சொன்னோன்னு சொல்கிறதா இருந்தால் இது எவ்வளோ பெரிய ஆய கைமைத்தனமான வாதம் இது ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து தவற ஒப்புக்கொள்றதுங்கிறது ஒரு காலத்துலேயும் இவங்க சொன்னதே இல்லை ஒரு கட்டத்துலையும் இந்த குரான் வசனத்தை ஆதாரமாக வைத்து சில நாட்கள் நாலு நாள் கொடுக்கலாம்னு இவர் சொன்னதே கிடையாது இவங்க சொன்னதுனா எது புஸ்தகத்தில் எழுதுனது எது அந்த ஹதீஸை தான் அப்போ எந்த ஹதீஸை ஆதாரமாக வச்சு சொன்னீங்களோ அதை வாபஸ் வாங்கணும் நாங்கள் தவறு செஞ்சோம்னு ஒத்துக்கொள்ளணும் எப்படி ஒத்துக்கிற தவறு எப்படி உங்கள்கிட்ட வரும் தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவங்களாச்சு இவங்களுக்கு எப்படி தவறு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சித்திரத்தை உண்டாகிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்தது இன்னொன்று பாருங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ குரானுடைய தமிழாக்கம் இருக்குல்ல அதில் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதான் இந்த குர்பானிக்கு உரிய ஆய்வுக்குரிய வசனம் இந்த வசனத்திற்கு வந்து ரெண்டு விதமாக அர்த்தம் ஒரு ஒரு அர்த்தம் நம்ம செஞ்சுருக்குறோம் வேறு விதமான அர்த்தங்களும் அது செஞ்சுருக்கிறார்கள் நம்ம என்ன அர்த்தம் செய்கிறோம் அவர்கள் தங்களுடைய பயன்களை அடைவதற்காகவும் சாதுவான கால்நடைகளை அவர்களுக்கு அளித்ததற்காக குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாஹுவின் பெயரை கூறுவதற்காகவும் பிராணிகள் மீது கூறுவதற்காக நம்ம அர்த்தம் செய்யலை அல்லாஹ் அந்த கால்நடைகள் அளித்ததற்காக நன்றி செலுத்துறதுக்காக அல்லாவின் பேரை கூறுவதற்காகவும் வருவார்கள் அதை நீங்களும் உண்ணுங்கள் கஷ்டப்படும் ஏழைகளும் கொடுங்கள்னு நம்ம தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கிறோம் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு அந்த அல்லாவின் பேரை கூறுதல் இருக்குல்ல அதுக்கு வேற ஒரு அர்த்தம் கொடுத்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பேரை கூறுதல் இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் அந்த அர்த்தத்துக்கு தப்பான அர்த்தம் இவர் செஞ்சிட்டார் இதில் இருந்தால் நாங்கள் குர்பானி நிறுவுகிறோம் இப்போ தான் புதுசாக அதை வைக்கிறாங்க இதுக்கு முந்தி வைக்கலை என்னமோ இதை வச்சு தான் இது வரைக்கும் சொல்லி கொண்டு இருந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க இப்படி ஒரு வாதத்தை வைக்கிறாங்க இதுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் இந்த குரான் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு இருக்குல்ல இந்த தமிழாக்கம் குரான் தமிழாக இந்த சேர்த்தனால் அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த அந்த வரலாறுலாம் தெரிஞ்சு அப்படி பேச மாட்டாங்க இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது என்பதை இதுக்கு ஒரு டிஸ்கஷனே நடத்தியிருக்கிறோம் இவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல படிச்சுருப்பாங்களே என்ன எனக்கு தெரியல இப்போ அறிஞர் குழுவாக இருக்கிற ஆளுக்கெல்லாம் என்ன டிஸ்கஷன்ட்டு கேட்டால் இரு குரான் மொத்த தமிழாக்க செஞ்சு முடித்தாச்சு முடித்த பிறகு எல்லோரும் கூடி வேறு தமிழாக்கத்திலிருந்து நம்ம எங்கே மாறுபடுறோம் அதையெல்லாம் குறிச்சிக்கிட்டு வர்றாங்க நான் ஒரு தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் வேறு வேறு தமிழாக்கம் அப்துல் மீது பாக்கவி தமிழாக்கம் வந்திருக்குது ஜான் ட்ரஸ்ட் தமிழாக்கம் வந்திருக்குது ஐஎஃப்டி தமிழாக்கம் வந்திருக்குது இக்பால் மதனி இது வரல இப்போ அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து சவுதியில் இருந்து வெளியிட்டாங்கல்ல அந்த மொழிபெயர்ப்பு வராத காலம் அந்த மூணு தான் வந்துருந்துச்சு அது பெரிய அது நம்ம எடுக்கலன்னு வைங்களேன் அது ஒரு அன்வார் குரான்கு ஆசிரியர் அன்வார் குரான் தப்சீர் மாதிரி உள்ளதுன்னு வைங்களேன் இப்போ அந்த மூணு தமிழாக்கம் என்னென்னு கேட்டால் ஜான் ட்ரஸ்ட் ஒன்று அடுத்து வந்து ஐஎஃப்டி ஜமாத் இஸ்லாமியுடையது அடுத்து வந்து அப்துல் ஹமீது பாக்கவி முத தர்ஜிமா இருக்குல்ல அவருடையது அப்போ இந்த மூணு தர்ஜிமாக்களில் இருந்து நம்ம த த தர்ஜிமாக்கள் எங்கே மாறுபட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு வசனமும் மாறுபடும் நான் மொழிபெயர்த்துருக்கிறேன்
கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பேரை சொல்லுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் செஞ்சுருப்பாங்க ஐஎஃப்டி உடையதில் அப்படி தான் செஞ்சுருப்பாங்க அது மாதிரி அப்துல் ஹமீது பாக்கவியுடைய தமிழாக்கத்தில் எப்படி தான் இருக்கும் ஜான் ட்ரஸ்ட் தமிழாக்கத்தில் எப்படி தான் இருக்கும் என்னுடையதில் நான் என் தமிழாக்கம் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கிறேன்னு கேட்டால் கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பேரை கூறுதல்னா அறுக்கும்போது கூறுதல் அர்த்தமாயிரும் நான் அப்படி அர்த்தம் செய்யாமல் கால்நடைகளை வழங்கியதற்காக ரசக்கண்டு வருதுல கால்நடைகளை வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பேரை கூறுவார்கள்னா நன்றி தெரிவிக்கிறது அறுக்கிறத பற்றி இது பேசவே இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதை வச்சு கடை நடுவில் ஒரு சில நாட்கள் ஒதுக்கி இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது வேறு தெரிஞ்சுமாவுக்கு மாற்றமாக இருக்குது எதனால் இப்படி மாற்றமாக போட்டிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விளக்கம் நான் என்னுடைய வாதங்கள்லாம் சொல்லுவேன் அது மாதிரி பண்ணும் பொழுது அப்போ பல த நான் அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன் இது வந்து குர்பானி குறிக்கவே குறிக்காது குர்பானி இந்த வசனம் குறிக்கவே குறிக்காது என்று தான் அனைத்து அறிஞர்களும் முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ வீம்புக்க வேண்டி இந்த நாலு நாளைக்கு கொடுத்தா தான் சேர் சேர்க்கலாங்கிறக்கா போய் வர்றாங்க இவங்க இந்த வசனம் அதை குறிக்காதுங்கிறது தெரிய போய் தான் ஒரு நாளில் கொடுத்தீங்க வைங்களா பங்கு சேர்க்க இயலாது நாலு நாளில் தான் பங்கு வச்சு நாலு நாளைக்கு அறுக்கலாம் ஒரே நாள் அறுத்தோம்னா நம்ம மாவட்டங்கள் எல்லாம் சாப்பிட முடியாதுங்கிறதுனால இப்படி அவங்கள சொல்ல வைக்கிது நீ இந்த வசனத்திற்கு மசோரா பண்ணமா இல்லையா ஹாமி பக்ரி தான் இது தீவிரமாக இருக்க எப்படி எல்லாத்துக்கும் மாற்றமாக இதை செஞ்சிங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ ஹாமி பக்ரிலாம் அதில் இருக்கிறாரு அப்போ நம்ம விலை குறை எப்படிங்க இது குர்பானியை எப்படி குறிக்கும் இது குர்பானியை குறிக்காதுன்ட்டு அப்போ என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இந்த கருத்தில் பல தப்சீர்களில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து காட்டின பிறகு மீதி மூணு தமிழாக்கத்தில் இருந்தாலும் அது சரியில்லை இதுதான் சரி எது சரி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு வசனத்திற்கு இப்போ நம்ம தமிழாக்கத்தில் என்ன போட்டிருக்கோமோ இதுதான் எல்லா எடிஷன்லையும் இருக்குது இது ஆரம்பத்தில் முதல் எடிஷனில் இருந்து இப்போ உள்ள எடிஷன் வரைக்கும் இதுக்காண்டி நான் திருத்தலை என்னமோ புதுசாக நான் அர்த்தம் செஞ்ச மாதிரி கொண்டு வர்றாங்க இப்படி போய் எழுதியிருக்காங்க ஆய்வில் இந்த ஆயுத்து அர்த்தத்தையும் மாற்றி விட்டார்கள்ண்டு அட மாத்தலப்பா எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்த ஒத்துக்கிட்ட அர்த்தம் இது தான் இது எப்போ இருந்து உள்ளது தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து உள்ள அர்த்தம் இது தான் தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து உள்ள அர்த்தம் எது இது தான் அதுக்கு அர்த்தம் அப்போ இத்தனை வருஷமாக இத்தனை தர்ஜமாக்கள் தமிழ் இத்தனை எடிஷன் வந்துருச்சு அனைத்துலையும் என்ன அர்த்தம் போட்டிருக்கிறோமோ அதைத்தான் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கண்டா பாருங்கள் அர்த்தத்தை தப்பாக எழுதி அறுக்க வேறு அர்த்தத்துக்கு திசை திருப்புகிறாருங்கிற மாதிரி ஆய்வை கொண்டு போகிறாங்க அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த வசனத்துக்கு அர்த்தம் செய்யும் பொழுது வேறு வேறு தமிழாக்கங்களை பார்த்தோமா இல்லையா பழைய அறிஞர்கள்ட்ட கேள் நேற்று வந்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது இந்த லந்து பிடிச்சி பேசுகிற ஆளுக்கெல்லாம் விளங்காது அந்த பழைய அந்த ஆய்வில் உட்காந்துருந்தாங்க இல்லையா அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்போ இதை பேசும்போது அதில் என்ன வார்த்தைன்னா கால்நடைகளை அவர்களுக்கு அளித்ததற்காக குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்காக கால்நடைகளை அளித்ததற்காக குறிப்பிட்ட நாட்களில் அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்கு வருவார்கள் இப்படின்னு அறிஞ்சிருக்கிறேன் வேறு வேறு தமிழாக்கங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயர் அறுக்கும்போது அர்த்தமாயிரும் கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் அர்த்தம் போட்டால் அறுக்கும் போது சொல்வது குர்பானியை பேசுன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் கால்நடைகளை தந்ததற்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் அர்த்தம் கொடுத்தா அப்போ அர்த்தம் இந்த குர்பானி இது பேசாது அல்ல தந்திருக்கிறதுக்கு நன்றி செலுத்துறது கால்நடைகளை தந்திருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக அல்லாவை போற்றி புகழுதல்னு அர்த்தம் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு அர்த்தத்துக்கும் அது இடம் இருக்குன்னு சொல்லி பெரிய டிஸ்கஷன் பண்ணி எங்களுக்குள்ள பெரிய கருத்து பரிமாற்றம் பண்ணி அதில் வந்து நான் சில சொல்கிறேன் அவங்க சொல்லலாம் சொல்லி கடைசியில் வந்து நான் சொல்வது தான் சரி இந்த மற்ற மூணு மொழி பேருக்கு மாற்றமாக இருந்தாலும் இந்த மொழி பேருக்கு தான் சரின்னு ஏற்றுக்கிட்டதுனால தான் இந்த வசனத்தை ஒரு கட்டத்திலையும் குர்பானிக்கு ஆதாரமாக நம்ம வைக்கலை இன்னைக்கு வைக்கலை என்னைக்கும் வைக்கலை இப்போ தான் வைக்கிறாங்க அதை இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா குரானுக்கு தப்பான அர்த்தம் செய்து திசை திருப்புற நேரத்தை தான் செஞ்ச மாதிரி ஏற்கனவே அது அறுப்பதற்காக இருந்த மாதிரி இப்போ நான் மாற்றி விட்ட மாதிரி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறாங்கன்னா இது எவ் கைமத்தனமாக இல்லையா இது பற்றி டிஸ்கஷனே பண்ணியிருக்கிறோம் எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வசனம் குர்பானியை பேசவே இல்லை என்னென்ன காரணத்தினால் அந்த அர்த்தம் சரியில்லை வேறு 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 தமிழாக்கங்களில் உள்ளது ஏன் சரியில்லை நான் செஞ்ச இந்த அர்த்தம் ஏன் சரி என்று விவாதம் பண்ணி அந்த எம்ஐ சுலைமான எம் எம்ஐ சுலைமான் எம்எஸ்லாம் இருந்ததுனால தான் இந்த வசனத்தை குர்பானிக்கு ஆதரவு ஒரு போடலை இந்த வசனத்தை வந்து இதை டிஸ்கஷன் ஏற்கனவே பண்ண போய் தான் இது குர்பானியை குறிக்காத இது அங்கே போ
அதை எடுத்துக்கொண்டு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பண்ணியிருப்பாங்க சுலைமான் லுகா ஹாமித் பக்ரி இப்போ சேஃபுல்லா ஹாஜா எல்லாருமா கூடிய அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அந்த ஆய்வின் போது இந்த அர்த்தம் எல்லாரும் பார்க்கப்பட்டு இது மற்ற தரிசிமாக்களுக்கு மாற்றமாக இருந்தால் இதுதான் சரி அதை குர்பானியை கொடுக்கவில்லை என்பதுதான் சரி அப்போ நம்மளுடைய நிலை என்ன ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்த இந்த வசனம் குர்பானியை குறிக்கவில்லை என்பது தான் ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த பலவீனமான ஹதீஸ் தான் ஆதாரம் பலவீனம் விளங்காமல் ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்ம குர்பானிக்கு ஆதாரம் என்னென்னு கேட்டால் பலவீனமான ஹதீஸ் தான் அது பலவீனம் நம்ம கவனிக்கலை அப்போ பலவீனமான ஹதீஸை வைத்து தான் நாலு நாள் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று சொன்னோம் இந்த வசனத்தை வைத்து சொல்லவில்லை இப்போ நம்ம செய்திருக்கிற இந்த அர்த்தம் இப்போ செய்யலை இந்த குர்பானியை இல்லைன்னு சொல்லி வாதம் பண்ணுவதற்காக வேண்டி ஒரு அர்த்தத்தை மாற்றி செஞ்சதான்னு கேட்டால் இப்போ இருபது பதினஞ்சு வருஷமாக இதுதான் அதுக்கு அர்த்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாருடைய மசோராவோடு டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பட்ட ஒரு அர்த்தமே இதுவாக தான் இருக்கிறது அப்போ இதை வந்து சரிங்கிற எல்லா ஐஎஃப்டி ஜான் ட்ரஸ்ட் அப்துல் அமீது எல்லாத்தையும் எடுத்து தெரிஞ்சோம் இதை பார்த்தோம் அப்போ இது ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து என்னென்று கேட் இது எதனால் இது சொல்கிறேன் கேட்டால் அப்போ குரான் வசனத்தை கொண்டு இப்போ குர்பானியை நிறுவனுக்கு வர்றாங்கல்ல இப்போ எப்படி சொல்லணும் நாங்கள் இந்த ஹதீஸை கொண்டு தான் சொன்னோம் இந்த வசனம் அதுக்குரிய நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை இப்போ நாங்கள் பா அப்படி சொல்லு பரவாயில்ல சொல்லணும் ஆய்வு எப்பவும் செய்யலாம் அதுக்கு வந்து தடையெல்லாம் கிடையாது இவங்க எப்படி சொல்ல வர்றாங்கன்னு கேட்டால் இந்த குரான் வசனத்தை வச்சு தான் சொல்லி கொண்டு வந்த மாதிரியும் ஹதீஸை வச்சு சொல்லாத மாதிரியும் ஹதீஸ் பலவீனம் என்றால் இந்த ஆயத்துக்கு என்ன ஆயத்தின் அர்த்தத்தை எதுக்கு மாற்றுக்கிறீர்கள் நானாக மாற்றினேன் எல்லாரும் சேர்ந்தனை மாற்றணும் ஆயத்தின் அர்த்தத்தை மாற்றலை இதுதான் அர்த்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ ஆயத்துக்கு வேறு அர்த்தம் இருந்து நான் இந்த வாத மன்றனில் அப்போ மாற்றி இருந்தால் தான் நீங்கள் கேட்கணும் இந்த அர்த்தம் மாற்றின அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் தான் மாற்றி சொல்கிறீங்க இப்போ குரானுடைய வசனத்துக்கு அர்த்தத்தை இப்போ மாற்றி இப்போ வேறு நிலை எடுக்கிறதுக்காக சொல்கிறது அவங்களாம் நானான்னு கேட்டு அவங்க தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த தவற ஒப்புக்கொள்கிற ஒரு ஒரு நிலை இல்லாத காரணத்தினால இப்படி ஒன்று வர்றாங்க இந்த ஆயத்துடைய அர்த்தம் இதுதான் என்பது தான் அனைவருடைய கருத்தும் இப்போ என்ன ஆச்சு பழைய நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹதீஸை கொண்டு தான் நாம் சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு விளங்கிக்கணும் அந்த ஹதீஸ் பலவீனம் என்பதை நான் வந்து உடைக்கிறேன் நீ என்ன செய்யணும் இவன் உடைச்சி நம்ம இப்படி ஏற்றுக்கிறதுங்கிறதுக்காக வேண்டி பலவீனம் தான் இப்போ ஆயத்துக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னு புதுசாக ஆயத்தை இப்போ தானே புதுசாக சொல்கிறேன் நீ இந்த ஆயத்து குர்பானியை குறிக்காதுன்னு தான் நீ நின்று சேர்ந்து சொன்ன எல்லாருமே சேர்ந்தே இந்த ஆயத்துக்கும் குர்பானிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அல்லாஹ் வழங்கியதற்கு நன்றி செலுத்து இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த அர்த்தமே அகராது இலக்கணத்தில் இல்லையா எப்படி இப்போ நான் செஞ்சிருக்கிற அர்த்தம் அக இலக்கணத்துக்கே மாத்தமானது அலாண்ட அலா மா ரச ஒத்த ஒத்த எழுத்தா போட்டு இலக்கணம்னு போட்டிருக்கா அது பின்னாடி வர்றேன் இப்படி இந்த இலக்கணத்து இலக்கணத்தில் இல்லாத எப்போ அப்படியே சேர்ந்து ஒத்துக்கிட்டு ஒத்துக்கிட்டீங்க இலக்கணத்தில் இல்லாத ஒரு அர்த்தத்தை நான் செஞ்சுருக்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய அறிஞர்கள் கூடி இருபது அறிஞர்களும் இந்த இருபது இந்த சில்லறையெல்லாம் வராது இதுக்கு மூத்த அறிஞர்கள்லாம் இருந்து இது வந்து இலக்கணத்துக்கு மாற்றம் கூட ஒரு வரையில் முடிச்சுட்டு போயிருப்பாங்களே இலக்கணத்தில் நான் செய்கிற அர்த்தம் இருக்க போய் தான் அதையும் ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த அர்த்தம் செய்வதற்கு என்னென்ன தடை கற்கள் இருக்குங்கிறத நான் விளக்குறேன் அல்லாவின் பெயரை சொல்லி அறுக்குதுன்னு செய்ய முடியாது அப்படி செஞ்சால் என்னென்ன இடைஞ்சல் அதில் வருது அவ்வளவும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த வாங்க அடுத்து சொல்கிறாங்க கால்நடைகளில் மீது அவங்க வாதம் அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்றால் என்ன தலைப்பு கொடுத்துட்டாங்க தசிரீக்குடைய நாட்களில் குர்பானி கூடாது என்று வாதிடுவோர் குரா குர்பானி தொடர்புடைய இந்த குரான் வசனத்தை பற்றி அறவே பேசவில்லை வேறால் மாதிரி ஊதான் எல்லாம் செஞ்சத அதை பற்றி பேசவே இல்லை இந்த வசனத்தை கருத்தில் கொள்ளாமே தங்கள் ஆய்வை முடித்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஊ அந்த வசனத்தை பற்றி சொன்ன மாதிரி நம்ம கண் நீண்ட வசனத்தை கவனிக்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் நீங்கள் இப்போ தீர்ப்பு எழுதியிருந்தீங்க நம்மளை வேறு யாரும் நான் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க எப்படி இந்த இது எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவர் தான் செஞ்சார் பலவீனமான அதிசை வச்சு நாங்களாக செஞ்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்தில் என்ன செய்கிறாங்க இந்த வசனத்தை கருத்தில் கொள்ளாமலே தங்களை ஆய்வு முடித்து கொண்டு விட்டார்கள் சில சகோதரர்கள் இந்த வசனம் குறித்து சுட்டி காட்டினார்கள் அதற்கு பிறகும் தவற ஒப்புக்கொள்ள மனமின்றி இவ்வசனம் குர்பானியை பற்றி பேசவில்லை என்று வாதிடுகிறார்கள் அப்படி நானும் வாதிட்டேன் இப்போ நீ புதுசாக வாதிடுற எல்லோரும் வாதிட்டோம் வாதிடுகிறார்கள்னு சொல்லி இந்த குர
இந்த வசனம் குர்பானியை பற்றி பேசவில்லை என்று அவர் அவர்கள் என்னை தான் சொல்கிறாங்க அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள் பிஜேன்னு வச்சுக்கிற அந்த இடத்துல பிஜே வாதிடுகிறாருங்கிறது அப்படி சொல்லாமல் சொல்கிறாங்க பேரை சொல்லக்கூடாதாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இது வந்து ஒரு 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 ஐக்கியத்தை தவற சுட்டி காட்டக்கூடிய தன்மை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்லை அடுத்து இன்னும் சொல்வ அவர் சொல்கிறாங்க வாதம் அடுத்து இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் ஹஜ்ஜி பெருநாள் ஒரு நாளில் மட்டும்தான் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுவது திருக்குறானுக்கு எதிரான கருத்தாகும் எதிரான கருத்துங்கிறது இப்போ தான் நான் புதுசாக சொல்கிறேன் தவற ஒத்துக்கொடுற தன்மை இதில் இருக்கான்னு பாருங்கள் நாங்கள் குரான் வசனம் அப்படி இல்லை நாங்களும் நினைத்திருந்தோம் எப்படி சொல்லணும் நாங்களும் இந்த வசனத்தை வந்து குர்பானி என்று நினைக்கவே இல்லை இப்போ நாங்கள் பார்க்கும்போது தெரிகிறது வந்து எங்களுக்கு எதிராகத்தான் நான் சொல்லிக் கொடுறோம்னு மொதல் ஒத்துக்கணும் ஒரு மனுஷன் போய் என்ன செய்கிறாங்க குர்பானி ஆட்சி ஒரு நாள் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வது குரானுக்கு எதிரான கருத்தாகும் இந்த கருத்து தெரு எப்படி இது எதிரானது என்பதை பார்ப்போம்னு சொல்லி வாதத்தை வைக்கிறாங்க அந்த வாதம் வைக்கட்டேன் முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் உன்னுடைய ரெண்டு தவற ஒத்துக்கணும் என்ன தவறு இந்த குரான் வசனத்தையும் நாங்கள் தப்பாக விளங்கியிருந்தோம் இப்போ தான் நாங்கள் சரியாக விளங்கிட்டோம்னு சொல்லி தான் வாதத்தை வைக்கணும் அந்த ஹதீஸை சரியாக விளங்கியிருந்தோம் தவறு தான் அது பலவீனமான ஹதீஸு இத்தனை வருஷம் புஸ்தகத்தில் போட்டு இதை வச்சியே கேள்வி பதிலாம் சொல்லி இதை வச்சியே மக்கள் ஃபத்துவாளம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நாங்கள் தவற உணர்ந்துட்டோம்னு ரெண்டையும் சொல்லிவிட்டு அந்த ஆயத்தில் வந்து அவ இவர் விளங்கின மாதிரி தான் நாங்கள் விளங்கியிருந்தோம்லாம் வரணும்ல இவர் விளங்கின மாதிரி தான் நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம் இந்த ஆயத்துக்கு குர்பானிக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு இப்போ நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது இருக்குன்னு எங்களுக்கு எதிராகவும் அதை சொல்கிறோன்னு சொல்லணும் இதில் இல்லைன்னு செய்கிறாங்க குரானுக்கு எதிர்ந்த மாதிரி சொல்கிறாரு வாதத்தை குரானுக்கு எதிர் இல்லையான்னா அப்போ இப்போ நீங்கள் இத்தனை வருஷமாக சொன்னதும் குரானுக்கு எதிராக தானே பேசுனீங்க இப்போ அது ஒரு விஷயம் அடிப்படை சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வர்றாங்க என்ன வர்றாங்கன்னா அரபியில் வசனத்தை போட்டுறாங்க போட்டுட்டு தமிழாக்கம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு ஹஜ்ஜை பற்றி அறிவிப்பீராக அவங்க போடுற தமிழாக்கம் அவர்கள் உம்மிடம் நடந்தும் ஒவ்வொரு மெலிந்த ஒட்டகத்தின் மீதும் வருவார்கள் அவை அவர்களை தொலைவில் உள்ள ஒவ்வொரு பாதையிலிருந்தும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அவர்கள் தங்களுடைய பயன்களை அடைவதற்காகவும் அறியப்பட்ட நாட்களில் தான் முடிச்சு அறியப்பட்ட நாட்களில் அவர்களுக்கு அவன் அளித்த கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்காகவும் வருவார்கள் நீங்களும் உண்ணுங்கள் கஷ்டப்படும் ஏழைகளும் கொடுங்கள் போட்டுட்டு அதன் மீது அல்லாவின் பெயரை கூறுதல்னு அர்த்தத்தை செஞ்சுட்டாங்க இப்படி செஞ்சால் குர்பானி தான் குறிக்கும் அப்போ குர்பானி சா அறியப்பட்ட நாட்களில் கொடுக்கலாம்னா நிறைய நாள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அர்த்தம் செஞ்சுட்டாங்க செஞ்சுட்டு மேற்கண்ட வசனம் ஹஜ்ஜை பற்றி பேசுகிறது ஹஜ்ஜின் போது அறியப்பட்ட நாட்களில் அவர் குர்பானி கொடுப்பாருன்னு நல்லா கூறுகிறான் அர்த்தத்தை அவ்வளோ செஞ்சு விட்டு அதை சரின்னு நிறுவாமல் முடிவு எடுத்தாச்சு முடிவு எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க அறியப்பட்ட நாட்களில் அவர்கள் குர்பானி கொடுப்பார்கள் என்று அல்லா கூறுகிறான் கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்பது கால்நடைகளை அறுப்பதை குறிக்கும் சொல்லாகும் கால்நடைகள் மீது அந்த அர்த்தத்தை ஒத்துக்கிட்டா தான் அர்த்தம் அதை மாற்றுக்கிறது இல்லை அந்த அர்த்தம் தானே தப்புங்கிறோம் கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயரை கூறுதல்னா இருக்கிறது தான் அந்த மீனிங் தான் தவறுன்னு நம்ம சொல்லி வாதிட்டுக்கிட்டுருவோம் இவங்க அந்த அந்த வா அந்த அர் தவறான அர்த்தத்தை இந்த இடத்தில் பொருத்தமற்ற அர்த்தத்தை வைத்து கொண்டு வாதிடுறாங்க இப்படி கால்நடைகள் மீது அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்பது கால்நடைகளை அறுப்பதை பற்றி குறிக்கும் சொல்லாடலாகும் குர்பானி கூறியவை அறியப்பட்ட நாட்கள் என் குர்பானி கூறிய வேண்டிய அடுத்த மொழி பேர் மாற்றியாச்சு இப்போ குர்பானி கூறியவை அறியப்பட்ட நாட்கள் என்று இறைவன் பன்மையாக கூறிய பின் இப்படி சொன்னால் பஞ்சாயத்து இல்லையே குர்பானி கூறியது அறியப்பட்ட நாட்கள்னு வந்துட்டா பஞ்சாயத்து கடமை இல்லையே அப்படி குரானில் இல்லாத இவங்க எதை விளக்கமாக சொன்னார்களோ அதை அர்த்தமாக்கி அடுத்து வாதம் குர்பானி கூறியவை அறியப்பட்ட நாட்கள் என்று இறைவன் பன்மையாக கூறிய பின் ஒரு நாள் மட்டும் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் குரானுக்கு எதிராக சொல்கிறார்கள் சொல்பவர்களாம் நீனு சேர்ந்து சொல்லிவிட்டு இப்படி சொல்பவர்கள் குரானுக்கு எதிராக தான் சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் முதல் அந்த அர்த்தம் சரியாக நிரூபி நிரூபித்து குர்பானியை தான் குறிக்குதுன்னு நீ சொல்கிறீல அதுக்கு இல்லைன்ட்டு நான் எவ்வளோ வாதம் வச்சேன் அதையெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு செய்யணும் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணலை எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் அதாவது அதாவது அல்லா ஹஜ்ஜிக்கு அறிவிப்பு செய்யும் பொழுது ஹஜ்ஜின் ஒரு பகுதியாக குர்பானி கொடுப்பதையும் கூறுகிறான் குர்பானி என்பது ஹஜ்ஜின் ஒரு அம்சமாகும் குர்பானின் முடிவு வந்துட்டு வர்றாங்க அந்த அந்த அர்த்தத்துக்கு ஹஜ்ஜுடைய நாட்களில் குர்பானின் துவக்க நேரத்த
அந்த அதிசயெல்லாம் போடுறாங்க தொழுகைக்கு முந்தி கொடுத்தால் செல்லாது தொழுகைக்கு பிறகு கொடுத்தா தான் செல்லும் இதெல்லாம் ஆய்வுக்கு சேவை இல்லாத விஷயம் இதெல்லாம் போடுறாங்க இதெல்லாம் போட்டு அந்த அதிசயெல்லாம் போட்டுட்டு அது ஆரம்ப நேரமாக ஆரம்ப நேரம் பெருநா தொழுகைக்கு பிறகு இது நானே சொன்னது தான் என்னுடைய ஆய்வில் சென்ற பெருநாளைக்கு பிறகு தான் குர்பானி கொடுக்கணும் அதிலேருந்து அன்றைய அன்றைய நாளுக்குள்ளே முடிச்சிடணும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் இல்லைங்கிறோம்ல இவங்க என்ன செய்கிறாங்க முதல் நம்ம சொன்னதெல்லாம் எடுத்துலேயும் போடுறாங்க பெருநா தொழுகைக்கு பிஞ்சு தான் கொடுக்கணும் அந்த அதிசயெல்லாம் வருது அந்த மாதிரி அதிசயம் தான் நிறைய வருது கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் நினைக்கிறக்கான இது எருவ மாட்டிய ரசிக்கு சொன்ன மாதிரி தான் பெரிய பக்கங்களை போட்டு சம்மந்தம் இல்லாதவங்க நிறைய போடுவாங்க இதுக்கு பொறுத்த இது சொல்ல தேவையே இல்லை அதை தான் போடுறாங்க அடுத்து இப்போ என்னென்னு கேட்டால் மேற்கண்ட வசனம் நாட்கள் என்று பன்மையாக சொல்வதால் குர்பானி கொடுப்பதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் உள்ளன என்பது தெளிவாகிறது இதுதான் பிரச்சனை இப்போ என்னென்னு கேட்டால் நாட்கள் என்று பன்மையாக இருக்கிறது உண்மை தான் பன்மை தான் ஒதுக்குருள்ளாக அல்லாவை கிறிஸ்மல்லாகி அல்லாவின் பெயரை ஒரு கூற வேண்டும் எதற்காக அலாமா ரசக்கவும் என் பஹீமத்தில் அண்ணாம் கால்நடைகளை அவர்களுக்கு அல்லாஹு வழங்கியதற்காக வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பெயரை கூறுதல்னா நன்றி செலுத்துவதற்காக அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் எப்போ ஐயாமின் மாலுமார் அறியப்பட்ட நாட்களில் அந்த அறியப்பட்ட நாட்கள் பன்மையாக இருக்குது அறியப்பட்ட நாட்களில் குர்பானி கொடுத்தல் நாங்கள் இல்லை அறியப்பட்ட நாட்கள் அல்லாவை புகழணும் அறியப்பட்ட த தல்பியாக சொல்கிறது அல்லாவை போற்றுவது புகழ்வதுன்ட்டு ஒரே அல்லாவை புகழ்றது நம்ம மொத்தத்தில் இருக்குது மொத்தத்திலேயே ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகளில் அல்லாவை புகழ்வது தான் இருக்குது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு கேட்டால் அறியப்பட்ட நாட்களில் வந்து அல்லாஹ் ஒரு கால்நடைகளை வழங்கியதற்காக அவனை புகழ்வது அப்படின்னு தான் அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம சொல்லிவிட்டோம் இப்போ அதுக்கு என்ன வர்றாங்கன்ற பதிலுக்கு வர்றாங்க எப்படி வர்றாங்கன்னு கேட்டால் அவங்களே சொல்கிறாங்க அதாவது குர்பானியை பற்றி இந்த வசனத்திற்கு கால்நடைகளை அறுப்பது என்று பொருள் கொண்டு விட்டால் இது குர்பானி பற்றி பேசுகிறது என்றாகிவிடும் அது ஆகித்தான் வரும் பொருள் கொண்டதும் தப்புங்கிறோம் அப்படி பொருள் கொண்டு விட்டால் அது குர்பானியை தான் பேசுகிறது ஆயிரும் குர்பானியை பற்றி பேசுகிறது என்று ஆகும்போது அறியப்பட்ட நாட்கள் என்று பன்மையாக வந்துள்ளதால் குர்பானியுடைய நாள் ஒரே ஒரு நாள் அல்ல பல நாட்கள் என்ற கருத்து தானாக வந்துவிடும் அப்படின்னு வாதம் என்ன வைக்கிறாங்கன்னா அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் இருக்குல்ல அந்த கூறுதல் என்பது அறுக்கும்போது பிஸ்மில்லா சொல்லி அறுக்கிறது இருக்குல்ல அதாண்டு அர்த்தத்தை அவங்களா வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா குர்பானியை தானே குறிக்கிறது அறியப்பட்ட நாட்கள் பன்மையாக வருதுல்ல நாட்களில் அல்லாவுடைய பெயரை கூறி அறுக்கணும்னா ஒரு நாள் இப்படி வரும் நிறைய நாள் தானே வரும் அப்படின்ற வாதத்தை வச்சிடுறாங்க அதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் எப்போ வரும்னு கேட்டால் குர்பானியை தான் குறிக்கிறது நிரூபித்த பிறகு அந்த வசனம் அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்பது இந்த வசனத்தில் குர்பானியை தான் குறிக்கிதுன்னு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு நிரூபிக்கணும் நிரூபிச்சிட்டால் அது உறுதியாகிடும் ஆனால் நிரூபிக்க முடியுமானால் நிரூபிக்கிறது இல்லை எப்படி இல்லைன்னு கேட்டால் அது பாருங்கள் ம என்னென்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அடுத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சில வசனங்களில் அல்லாவின் பெயரை சொல்லி அந்த அருங்கள்னு வரும்ல அந்த பிராணிகள் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுங்கள்னு பல வசனம் இருக்குது அந்த வசனங்களை எல்லாம் அப்பாஸ்லையும் சொன்னார் அதுக்கு நம்ம பதில் சொன்னோம் அதில் வர்ற வாசகம் வேறு இதில் வர்ற வாசகம் வேறு டிட்டோ வருது அப்படி வருதும்பார் அப்பாஸ் அலி இவங்கள அதான் அதில் எப்படி வரும்னு கேட்டால் அந்த அந்த பிராணிகள் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுதல் அந்த வாசகங்களுக்குலாம் அதான் அர்த்தம் இந்த ஆயத்தில் அப்படி வருதானா அப்படி வரல பிராணிகளை அல்லாஹ் வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பெயரை சொல்லுதல் ரெண்டுக்கு வெவ்வேறு வாசம் இவர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா பழையபடி அல்லாவின் பெயரை அதன் மீது கூறுங்கள்னு வரும்ல அதெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க இதெல்லாம் அப்பாஸ் அலியை சொல்லி அதுக்கு நம்ம பதிலும் சொல்லிட்டோம் அந்த பதிலுக்கு பதிலை காணோம் இதே வாதத்தை யார் வச்சார் அப்பாஸ் அலி வச்சார் ஏங்க இந்த ஆயத்தையெல்லாம் எடுத்து போடுறீங்களே இதில் இதுவும் அதுவும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது இதனுடைய வாசக அமைப்பு வேறு அதனுடைய வாசக அமைப்பு வேறு அந்த பிராணிகள் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுதல்னா அறுக்கிறது தான் பிராணிகளை வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பெயரை சொல்லுதல்னா அறுக்குதல் கிடையாது இந்த பிராணிகள் மீது அல்லாவின் பெயரை சொல்லுதல்னா அறுக்குதல் பிராணிகளை வழங்க ரிசுக்க ரசக்கன்னா ரிசுக் அளிக்கிறது வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பெயரை சொல்லுதல் என்று சொன்னால் அது எதை குறிக்காது அறுக்கிறத குறிக்காது வழங்கியதற்கு நன்றியை குறிக்கும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் 
அந்த வித்தியாசப்படுத்தி காட்டி அந்த அப்பாஸ் அலி சொன்ன வாதம் எப்படியெல்லாம் தவறுங்கிறத அவருடைய வாதங்களையும் வீடியோலாம் போட்டு நம்ம இணைஞ்சிருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் இவங்க திருப்பி என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த வசனத்தெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க பக்கத்தில் நிறைக்கிறதுக்குன்னு சொன்னோம்ல அல்லாவின் பெயரை கூற வேண்டும் அல்லாவின் பெயரை கூறுவதை ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீர்கள் எதன் மீது அல்லாவின் பெயர் கூறப்பட்டதை சாப்பிடுங்கன்ட்டு வேறு வேறு அல்லாவின் பெயர் அல்லாவின் பெயர்னு வரும்ல அதை பூரா ஃபைண்ட் பண்ணி எடுத்து அந்த மாதிரி ஆயத்து அதிசயெல்லாம் போட்டு விட்றாங்க போட்டு விட்டுட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இப்போ கிராமருக்கு வர்றாங்க எந்த அர்த்தம் சரிங்கிறதுக்கு ஓ எது குரு எது குருஸ்மல்லாகி அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்காக ஃபி ஐயாமின் மாலுமாத் அறியப்பட்ட நாட்களில் அலாமா ஒன்றின் மீது ரசக்கவும் அவன் அவர்களுக்கு அளித்த மின் பகிமத்து ஒத்தவத்தை அந்த வேடு வேடு குரான் வேடு கருத்தம் செய்வாங்கல்ல அந்த மாதிரி மின் பகிமத்தில் அண்ணாம் சாதுவான கால்நடைகளிலிருந்து இப்படி ஒத்தவத்தையை அர்த்தம் செஞ்சுட்டு இப்படி செய்வது தான் கிராமப்படியான நேரடி பொருள் என்பதை அரபு மொழி அருந்த யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள் அல்லாவின் பெயரை கூறுதல் என்பது உன்னத்தகுந்த பிராணிகளுடன் தொடர்படுத்தி பேசும்போது அறுப்பது தான் அதனுடைய கருத்தாகும் அப்படின்னு சொல்லி இதை கொண்டு வர்றாங்க இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோம்னு கேட்டால் இந்த வாதத்திற்கு நம்ம முதல் ஆர்டிக்கலில் பதில் சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா அந்த பதில் உங்களுடைய பதில் என்ன அதாவது அல்லாவின் பெயரை கூறுவதற்காக அல்லாஹ் அது ரிசுக்கு அழிய கால்நடைகளை வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பெயரை குறிப்பிட்ட நாட்களில் கூறுவார்கள் இப்படின்னு நம்ம அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறோம் இந்த அர்த்தம் தான் சரி என்பதற்கு நம்ம கிராமர் ஆதாரங்களையெல்லாம் காட்டி தான் சொல்லியிருக்கிறோம் தப்சீர்களில் வந்து இந்த அர்த்தம் செய்யலாம் இந்த அர்த்தத்துக்கு இடம் இருக்குது இதுவும் அரபு மொழியில் உள்ளது தான் என்றெல்லாம் ஆதாரங்களை சொல்லி செஞ்சுருக்கிறோம் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அரபு இலக்கணத்தை வந்து அறகுறையாக விளங்கி கொண்ட அரபு இலக்கணம் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து ஆரம்ப பாடத்தில் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு இலக்கணம் அந்த இலக்கணம் இந்த ஃபீங்கிற வார்த்தை இருக்குது ஃபீண்டா லே அது லே இதுலேண்டு அர்த்தம் அலாண்டு அர்த்தம் இருக்குது மீ இது இவ்வளோ தான் சொல்லி தருவாங்க இந்த புஸ்தகத்தை இவங்களும் படிச்சுருக்குறாங்க இந்த புஸ்தகத்தை மட்டும் படிச்சுட்டு அலாண்டா மீது அப்படி தான் அர்த்தம் செய்யணும் மீது தான் அதுக்கு அர்த்தம் அரபு மொழி தெரிந்தவர்களுக்கு புரியும்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ம ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவனுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் இலக்கணம்டா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு விளங்கினு இலக்கணம்னு சொன்னால் இலக்கணத்தை எழுதி வைத்து கொண்டு அந்த பேசுவது கிடையாது பேசுவது முந்தி அதிலிருந்து இலக்கணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஆரம்ப நிலையில் அலாண்டா மீதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அது எதுக்குன்னா துவக்கத்தில் படிக்கிறவங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் போதும் உள்ள டீப்பாகலாம் போக வேணாம் என்பதற்காக வேண்டி சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த அலாவுடைய அர்த்தம் இது தானா இன்னும் இருக்குதான்னு சொன்னால் வேறு கவிதைகளை போய் தேடணும் வேறு இந்த அலா என்பதை பண்டைய கவிஞர்கள் வேறு மாதிரி பயன்படுத்தி இருந்தார்களே ஆனால் அதுவும் அரபு மொழியில் உள்ளது குரானில் வேறு மாதிரி அர்த்தத்தில் இந்த அலாங்கிறது பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்தால் அதுவும் அரபு மொழியில் உள்ளது அதிலிருந்து இலக்கணம் எடுக்கணும் இவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா அலாட்ட மீது இந்த ஆரம்ப பள்ளிக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல ஆரம்ப பாடத்துக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த அர்த்தம் தான் சரியான அர்த்தம் அது அரபு மொழியில் இல்லைங்கிறாங்க அப்போ அரபு மொழி இலக்கணம்னா நீங்கள் விளங்கி வச்சுருக்கிற நாலேஜ் என்ன அரபு மொழி இலக்கணம்னா இந்த ஆரம்ப இலக்கணம் இருக்குல்ல அடிப்படை இலக்கணம் அதை சொல்லி தர புஸ்தகங்களில் என்ன இருக்குது அதான் இலக்கணம் விளங்கிட்டாங்க அது மட்டும் இலக்கணம் கிடையாது அது துவக்கத்தில் புரிவதற்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு இலக்கணம் இலக்கணம்னா என்னன்னு கேட்டால் ஒரு சொல்லுக்கு மீதுன்னு அர்த்தம் போட்டுருவாங்க அப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதிகமாக ஆனால் இந்த மீது மட்டும்தான் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி பண்டைய இலக்கியங்கள் பண்டைய கவிதைகள் பண்டைய காலத்து நூல்களெல்லாம் தேடி பார்த்து வேறு மாதிரியும் பேசி இருக்கிறாங்களான்னு பார்த்து பேசுனாங்கன்னு வந்தால் அதுவும் இலக்கணம் ஆயிரும் ஏன்னா இலக்கணத்தை வச்சு அவங்க பேசுகிறது இல்லை நம்ம தமிழே பேசுகிறோம்னு சொன்னால் இலக்கணத்தை எழுதி வச்சுட்டு தமிழ் ஆரம்பத்தில் பேசுனா அவன் எதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் பேசுனான்னு அதிலிருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இலக்கணத்தை இலக்கணம் முந்தியா பேச்சு முந்தியான்னா பேச்சு தான் முந்தி முதல்ல அந்த மக்கள் பேசுகிறத எடுப்பாங்க மக்கள்னா சாதாரண கலோக்கியல் மக்கள் இல்லை படித்தவங்க கொஞ்சம் விவரம் உள்ளவங்கள் கவிதை கவிஞர்கள் அந்த புலமையில் உள்ளவங்க எழுத்தாளர்கள்னு கடந்த காலத்தில் இருந்திருப்பாங்க அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்து அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்திருப்பாங்க ஒரு நாலு விஷயத்தை விட்டுருப்பாங்க நம்ம இலக்கணம்னு எதை வச்சு முடிவு பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த அலா என்பதற்கு அதன் மீதுன்றுல அதற்காக அந்த அர்த்தம் உண்டா இல்லையா இவங்க அலாண்டா மீதுன்னு போட்டாங்க அதன் மீது மீது மட்டும் இருந்தால் ஓகே அது ஆரம்ப பள்ளி கூடத்துக்கு சொல்லக்கூடிய இலக்கணம் ஆனால் இந்த மீதுங்கிறது இல்லாமல் அலா என்பதற்கு இதற்காக அத
அதுக்கு சில கவிதைகளை உதாரணம் காட்டினேன் அதுக்கு சில வசனங்களை உதாரணம் காட்டினேன் அதுக்கு சில தப்சீர்களில் எடுத்துக்காட்டுகளை மேற்கோள் காட்டுறாங்கல்ல இந்த அர்த்தம் இருக்குதுண்டு அலா என்பதற்கு மீது என்கிற அர்த்தம் இருக்கிறது இதற்காக அதற்காக பிராணிகளின் மீதுன்னு செய்யலாம் பிராணிகளை வழங்கியதற்காகன்னு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நானா சொன்னேன்னா புலவர்களுடைய பழைய பண்டைய கால இலக்கியங்களையும் குரானுடைய வேற வசனங்களையும் வச்சு சொன்னேன்னா வேற வசனம் வச்சு சொல்லி இருக்கும்போது அது இலக்கணம் இல்லைங்கிறாங்க அப்போ குரானில் இலக்கணம் இல்லைங்கிறாங்க குரானில் எதை ஆதாரமாக காட்டி இந்த அலா என்பது எத்தனை இடத்துல வந்திருக்குன்னு நான் எடுத்து காட்டி அதில் இந்த மீதுங்கிற அர்த்தம் இல்லாமல் இதற்காக அதற்காகன்னு வந்திருக்கலாம் காட்டி நான் ஆதாரத்தை வச்சுருக்கும் பொழுது இவங்க இந்த ஆரம்ப பள்ளி கொடுத்துக்க சொல்லக்கூடிய இலக்கணர்களை அதை வச்சுக்கிட்டு அலாட்டாக மீது மீது தான் அது பார்த்தீங்களா அரபு மொழி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் அரபு மொழியை அறகுறையாக தெரிஞ்சவனுக்கு தெரியும் அரபு மொழி நல்லா தெரிஞ்சவனுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டால் இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது இன்னும் என்னென்ன அர்த்தங்களெல்லாம் புலவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவ்வளோ உண்டு என்னென்ன அர்த்தங்கள்லாம் வந்து அந்த வாசகத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார்களோ அது எல்லாமே இதில் உண்டு இலக்கியத்தில் உண்டு அப்படின்னு விளங்காமல் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இப்போ இன்றைக்கி கூட அந்த கிராமத்தில் கூட உதாரணத்தை சொல்லி காட்டினேன் அபு அபுண்டா யார் தகப்பேன் அபுண்டா தகப்பேன் அப அபவானினா ரெண்டு தகப்பேன் வழங்குதா ரெண்டு தகப்பேன்னு ஒரு அர்த்தம் செய்கிறோம் இதுதான் கிராமர் அர்த்தம் உண்டு இதுதான் அர்த்தமா ரெண்டு தகப்பன் யாருக்காக இருப்பானா இப்ராஹிமுடைய ரெண்டு வா ரெண்டு அப்பான்னு சொன்னால் சரியாக வருமா அது அப்போ ரெண்டு தகப்பன்னுங்கிறது தாய் தந்தைக்கு சொல்லுவாங்க அப்போ நேரடி அர்த்தத்தை நீ பார்க்காம என்ன செய்யணும் ரெண்டு தகப்பம் எப்படி இருக்க முடியும் அபுன் அபவானி ரெண்டு ரெண்டு தகப்பண்டு வார்த்தை வந்து குரானில் நிறைய இடத்துல வருது அப்போ ரெண்டு தகப்பண்டு வறுமையானால் அது தாய் தந்தைன்னு அதுக்கு அர்த்தம் இவங்க மாதிரி இலக்கணம் படித்தாலும் என்ன செய்வாங்க அபுண்டா என்ன பாப்பா அபவான்ட்ட ரெண்டு பாப்பா அப்போ இஸ்மாயிலுடைய ரெண்டு பாப்பா இப்ராஹிமுடைய ரெண்டு பாப்பா இப்படி தான் அர்த்தம் செய்யணும்டா எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு உங்களுடைய இலக்கணம் ஆனால் இந்த ஆரம்பத்தில் அபுண்டா தந்தைன்னு அர்த்தம் சொல்லி கொடுக்குறது பேசிக்கு பேசிக் லாங்குவேஜே சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்ள நுழைஞ்சோம்னு சொன்னால் அது என்னென்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேறு அர்த்தத்தில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்பதெல்லாம் தேடி பார்த்து அந்த இடத்துல என்ன செய்வோம் இப்போ காண அபவாகு கஹுஃபுல வரும் அந்த பையனுடைய ரெண்டு பே ரெண்டு தகப்பன்மார்களும் அந்த மாதிரி மூமியன்களாக இருந்தார்கள் இந்த பிள்ளையுடைய அந்த சோகத்தை நிப்பாட்டுவாங்கல்ல கழுத்தை நடிப்பாங்கல்ல அந்த சம்பவத்தில் வரும் அது அப்போ இரண்டு தகப்பண்டு வர்றதுக்கு வந்து இவங்க சொல்கிற மாதிரி அகராதி அர்த்தம் செஞ்சோன்னு வைங்க எப்படி செய்யணும் ரெண்டு தகப்பன்னு செய்யணும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அட ரெண்டு தகப்பன்னு சொல்லுக்கு அர்த்தமாக இருந்தாலும் அந்த அர்த்தம் இல்லைப்பா இது அபு கதை அர்த்தம் போட்டிருப்பாங்க டிக்ஷனரியில் ரெண்டு தகப்பன்னு வரும்போது டக்குனு அர்த்தம் மாறிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னால் அகராதியில் அபுண்டா என்ன அபுண்டா வாப்பா அபவானி தான் ரெண்டு வாப்பா தானே இருமை தானே அது இலக்கணம் இது இலக்கணமாக இது இது மடமை அந்த மாதிரி முதல் இலக்கணம் என்றால் என்னென்னு அவங்க விளங்கவே இல்லை இலக்கணம் ஒன்று சொன்னால் புஸ்தகத்தில் எழுதுகிற விதி இலக்கணம் அல்ல என்னவெல்லாம் பேசப்பட்டு இருக்குதோ அது எல்லாம் இலக்கணம் முந்தைய காலத்தில் இந்த இலக்கணம் வகுக்கப்படுவதற்கு முந்தைய காலத்தில் ஒரு சொல்ல என்னென்ன அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அத்தனை அர்த்தத்திலையும் பயன்படுத்தலாம் என்பதுக்கு பேர் தான் இலக்கணம் அதில் ஒன்றே உதாரணத்து சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு மீ இதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு இல்லைன்னு அதில் இதுலேன்னு அர்த்தம் ஒரு உதாரணத்து போ அது மட்டும்தான் அர்த்தம் கிடையாது அது அதிகமாக உள்ளதை போட்டிருப்பாங்க வேறு இருக்கும் நம்ம கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அதை எடுத்து காட்டணும்னு சொன்னால் இது இலக்கணத்துக்கு மாற்றம்னு சொல்ல முடியுமா அப்போ இவங்க வந்து இலக்கணத்தை அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க யாருக்கு அந்த மொழியை யார் உண்டாக்குனானோ அவனுக்கு போய்கிட்டு நீ இலக்கணத்துக்கு மாத்தமாக பேசிவிட்ட அலாண்டா மீது தான் அர்த்தம் நீ ஏன் வேறு அர்த்தத்துக்கு அலாவை பயன்படுத்தின அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரியாக அவங்களுடைய இலக்கண அறிவு இருந்து கொண்டிருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன விளங்கணும்னு கேட்டால் இந்த வசனத்தில் வரக்கூடியதற்கு நாம் என்ன அர்த்தம் செஞ்சோம் கால்நடைகளை அவர்களுக்கு வழங்கியதற்காக அல்லாவின் பெயரை கூறுவார்கள்னு அர்த்தம் செஞ்சேன் அந்த அர்த்தம் அந்த மொழியில் இருக்குதா இல்லையா இல்லைன்னு வாதிடுறாங்க இல்லைன்னு வாதிட்டா நான் இருக்குன்னு வாதிடுறேன்ல இருக்குன்னு வாதிடுறதுக்கு நான் என்னென்ன ஆதாரம் காட்டினேன் குரான் வசனத்தை ஆதாரம் காட்டியிருக்கிறேன் அதுக்கு பதில காணா கவிதையில் எடுத்து காட்டியிருக்கிறேன் ஆதாரம் அதுக்கு பதில காணா சில ஹதீஸுகளில் உள்ள எடுத்து காட்டியிருக்கிறேன் அதுக்கு பதில காணா சில தப்சீர்கள்லேயே இதற்காக அத்தனை தப்சீர்களை வாசித்து அரபி மூலத்தெல்லாம் வாசித்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மறுப்பு சொல்வதாக இருந்தால் இவங்க அந்த மீது அர்த்தம் போடுறாங்க அந்த அர்த்தம் தப்பு கிரா
ஆதாரம் காட்டியிருக்கேன் அந்த ஆதாரம் சரியா தவறா அதுக்கு பதில் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் இவங்க இலக்கணம் பேசல இலக்கணத்தினுடைய அடிச்சூடி விளங்கலை அடிப்படை குழந்தைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய இலக்கணத்தை மட்டும் இலக்கணம்னு விளங்கி வைத்திருக்கிறார்களே தவிர இலக்கணம்னா என்னங்கிற ஒரு உள் விஷயம் விளங்காமல் என்ன செய்கிறாங்க வாதிடுறாங்க அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கவனத்தில் வைத்துக்கொள்ளணும் அது போக இந்த இதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியை சார் நாளைக்கு வச்சுக்கிறோம் உனக்குதான் கொஞ்சம் சக்கரை குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஒன்பது <laughs> 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 இந்த குர்பானி ஆய்வு குறித்து ஒரு சின்ன டயர்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி மயக்கம் மாதிரி வர்றதுனால நாளைக்கு வச்சுக்கணும் சார்லாம்